。嗨，大家好，我是利友，今天要来跟大家做开箱分享的是今年 n e w p a d 推出的新的型号，那它是叫做 RC 3 0它的设计概念呢是承袭的过去，就是 n e w p a d 早期的跑鞋，然后再加入一些创新的元素，然后做推出的一个新的型号。那当初我在收到这个鞋的时候，真是有被这个箱子的大小吓到，我一度以为说它是不是寄错鞋给我，因为这个整个箱子非常的小，我想说它是不是寄的女鞋还是童鞋来给我，但是打开之后发现。哎，没错，的确是我定的这个尺寸。那今天的影片呢，我一样是会针对外观介绍部分，然后尺寸的选择，还有脚感来做解说。如果说你喜欢我的影片的话，请记得帮我按赞、订阅、分享。那我们首先来看，就是这个鞋子外观的部分。这一次我买的是 R C 3 0 A A 的这一款，算是第一款的配色。它的配色是呃一个蓝色的这种配色。那它整体鞋子部分呢，就是用上了麂皮，然后一个帆布的部分，然后再搭配一个这个。个橡胶的这种大底，那这个大底呢是呃非常有趣的大底，它是整个脚感是跟这个大底是有关的。那它的这个 N 的地方呢是用一个像是合成皮的地方，然后鞋舌的部分呢其实是跟 x C 7的一样，是有像是这种海绵露出的这种。鞋舌，那只是说它它的这个 N B 的 logo， 你换成今年又变新的这种 logo 的感觉。然后后面这边呢，就是它是都没有任何的印字或什么，就是一个很简单的设计。那这鞋子非常的 compact， 非常的轻巧，然后拿在手上也是非常的轻，它大概是三百克左右。那这个内里呢，用的是一个非常柔软的内里，我想它应该就是要让人家直接呃，比如说穿裸袜或者说不穿袜直接去穿。然后这一双呢是呃。2022年的1月制造的，所以呃，算是还蛮新的款式。那它附的鞋带是这种粗的鞋带。我这双总共有两种鞋带，一个是上面这个比较像像是亮蓝色的这种鞋带，那另外它有附一双就是这个白色的鞋带，可以自己做颜色搭配跟替换。那它的这个鞋垫呢，是一般像叉四七的这种鞋垫，就是它其实穿起来蛮软的，而且就是整个搭配这个原厂鞋垫的时候呢，你可以完全感受到它这个大底这种脚感的部分。那它后面这边是呃是用上漆上上去的，所以这不是说它有做两层什么，这边都是其实就是一个很简单上漆的部分。那它的脚感呢非常有趣，是它是算是这种物理性的回弹，是你整个人踩上去的时候呢，它其实是会把这个鞋子把这个纹路是往下压的，因为它这个非常软。会是往下压的，然后当你要踏出去的时候，它会整个像是回弹起来，就是把你呃往前再推一点。所以就是说，当时穿这鞋子的时候，会觉得说好像是有点像要跑出去，要往前飞出去的那种感觉。我不知道这样形容大家有没有 catch 到我的那意思，就是它其实还蛮有趣，它是一种物理性的回弹，它本身是没有用到什么科技的部分。那这这个底呢，这上面也是有，就是每一个地方都有印上这 New Balance 的字。因为可能我有钻出去外面一整天的关系，所以说可能有一些部分已经有磨到了。那这个脚感我觉得是还蛮有趣的。我必须要说一个点，就是说它这个帆布的地方呢，在这种夏天穿起来是还蛮闷热的，会让人家联想到是冬天穿的那棉袄的那种感觉。那不过因为它在台湾也没还没有上市啊，是我自己为了要抢先体验，所以才把它从目前上市的国家买回来。那其实它目前主要应该都还是在澳洲，就是像它他们南半球最近在要转入冬天的那个地方做上市。那另外就是英国跟日本。那其实日本也蛮热的，所以呃，我觉得这一款如果说之后有再出，比如说网布的版本的话，会是蛮值得购入的。那尺寸的话呢，我自己是买我自己原本的尺寸十号半。刚开始套的时候呢，就是我收到的时候，觉得它鞋子很小，我甚至于还。很怕说，呃，会不会说太小，然后穿不进去这样子？但实际上就是你刚套进去的时候会觉得有点点紧，那可能过了三分钟之后，你会觉得说，哎、欸，其实这个尺寸是还蛮刚好的，它是要让你穿 fit。那种感觉不是不是说要穿像每只鞋那种宽松的感觉。那如果说你脚是宽的那种人的话，可以考虑拿
大阪号。那因为呃，上片这时间应该台湾是还没有上市，所以就是先给大家做一下参考这样子。那我购入的价格呢，大概是在四千块台币左右。然后因为从国外寄回来，说要再加十趴的税。呃，我只是觉得说还好，因为就本来就是因为为了拍片啊，就是要抢先跟大家分享这个脚感跟体验。那这一双鞋整体来说，我自己是会推荐。那如果说它没有那么的闷热的话，我觉得会更好。那其实就是目前我们看到的一些二零二三年的时装发表都有发表，就是 R 十三零的联名款。所以呃，其实也可以看到说这一款应该是之后会呃慢慢的取代三二七叉四七二这些款式，应该就是接下来 New Balance 要主打的新款式的鞋子。好，那以上就是今天这个很简短的影片，开箱跟大家做分享。那如果如果你喜欢我的影片的话，请记得帮我按赞、订阅、分享。那我们下次看见，拜拜。